வெற்றி தரும் தேவி வேரத்தின் நாயகி உற்றதொரு பெரும் செல்வம் உயர் கல்வி பெற்று தருபவள் பேரரசி எங்கள் திரு செல்வி
உட்காருங்க அம்மா நான் சொன்னேன் மேஜர் ரகுநாத பூபதி இவர் தான் நம்ம எஸ்டேட்ட விலைக்கு வாங்கிருக்காரு அப்படியா மேனேஜர் விலையை சொல்லியிருப்பாரு சொன்னாருமா எனக்கு அந்த விலைக்கு சம்மதம் தான் நீங்க எஸ்டேட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிடலாம் அப்ப சரி நாளைக்கு நாள் நல்லா இருக்கு பொறுப்பு வர முடிச்சிடலாம் காபி சாப்பிடுங்க தேங்க் யூமா அந்த போட்டோல இருக்குது உங்க மகனா ஆமாங்க ஏன் ஒரே பையன் அமெரிக்காவில இருக்கா அப்படியே அம்மா இந்த மேஜர் ரகுநாத பூபதியோட பழக்கமே மனசுல பட்டது கட்டம் நெட்ட உடைச்சு பேசுறத எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அம்மா எம்ஏ படிச்சிருக்க என்னோட வசதி உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு சமதன்னா ஏன் பொண்ணு உங்க பையன கட்டி வைக்க நான் ரெடியா இருக்கேமா மன்னிக்கணும் ஏன் பையனுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படியா ஆமாங்க அமெரிக்காவிலே ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கட்டி வச்சிட்டேன் என்னமா ஒரே பையங்கிறீங்க உள்ளூர் பொண்ணுகளை விட்டுட்டு அமெரிக்காவில போய் பொண்ணு எடுத்திருக்கீங்க என்ன இருந்தாலும் அந்த ஊர் நாகரீகம் என் மருமகளை நேரில் பார்த்தா இப்படி நீங்க கேட்க மாட்டீங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற அவங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சா கும்பகோணம் குருக்கள் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச மாதிரி அப்படி ஒரு ஆச்சாரம்
ஏமாத்திட்டீங்கன்னா <laughs> என்னதான் <laughs> வரலட்சுமி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 ஒரு வாரம் 
ஆமாப்பா முக்கியமான வேலை இருக்கு வீட்டை பத்திரமா பாத்துக்கோ ஜாகிரத போட்டு வாமா வாங்க இந்தாங்க டோக்கன் ஏங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன போர்டுல இசையால எல்லா வியாதியும் குணப்படுத்தப்படும் போட்டிருக்கேன் அது எப்படி யோ பாட்டு பாடினா பசுமாடு அதிகமா பால் கறக்கும்னு ஃபாரின்ல விஞ்ஞானிங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம லோக்கல்ல ஏரி மேல நின்னு வயலின் வாசிச்சே மலையை வர வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் எங்க வைத்தியரையா அது சரி எப்பவும் செய்யணும்னா பட்டமா ஆமா எஃப்னா फ्लூட் எம்னா மவுத் ஆர்கன் சீனா கிளார்னெட் என்னனா நாதஸ்வரம் சகல வாத்தியமும் வாசிக்க தெரிஞ்சவரி எங்க வைத்தியர் எங்க எல்லாமே வாயில வச்சு வாசிக்கிற மாதிரியா இருக்கு வாயுள்ள பிள்ளை பிளைக்கும் அப்படினு சொல்வாங்களே ஆமா அது எங்க வைத்தியரையாவுக்கு தான் பொருந்தும் வாராயின்னு வாசிக்கிறாரு முதலில் நீ போவாய் வணக்கம் வைத்தியா வணக்கம் என்ன விஷயம் ஒண்ணு இல்ல தனியா பேசணும் அப்ப நான் எந்திரிச்சு போயிடுறேன் நீங்க தனியா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அட உங்ககிட்ட தனியா பேசுறீங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அத எப்படி சொல்றது தான் கொஞ்சம் கூச்சமா இருக்கு ஏன் அவ்வளவு அசிங்கமான வியாதியா அது இல்லங்க இந்த பாருங்க வைத்தியர்கிட்டயும் வபச்சார்கிட்டயும் மூடி மறக்கவே கூடாது அது வந்துங்க காலையில படுக்கி விட்டு எந்திரிக்கவும் லேட் ஆகுது படுக்கவும் லேட் ஆகுது ஓஹோ அந்த வியாதியா இதுக்கு மண்மதராக வாசிச்சா சரியா போயிரும் வாசிங்க வாசிக்கிறேன் பாருங்க என்ன <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> 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 நீங்களே <laughs> 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 விஜய் மம்மிய கூப்பிடுறா காயத்ரி பேசுறமா இப்போதான்டா அம்மா எஸ்டேட் போயிருக்காங்க வரதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் ஓ அப்படியா நான் அப்புறம் कांटेक्ट பண்றேன் என்னாச்சு மம்மி எஸ்டேட்க்கு போயிருக்கங்களா அதான் நான் உங்ககிட்ட அப்பவே சொன்னேன் ஆத்த கிட்ட கேட்டுட்டு டிக்கெட் எடுக்கலாம் நீங்க என்னன்னா அவசரப்பட்டீங்க இன்னைக்கு புரோட்ட ஆகணுமே அதுக்கு என்ன இன்னைக்கு புரோகிராம் படி புறப்படுறோம் இந்தியாவுக்கு போனதும் நேரா ஏர்போர்ட்ல இருந்து எஸ்டேட்க்கு போறோம் மம்மிய பார்க்கறோம் அவ்வளவுதானே ஓகே ஓகே முயற்சிப்படும் <laughs> 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 ஏப்ப 
வண்டியை நிறுத்தினேன் நான் நிறுத்தலீங்க தானா நின்னுடுச்சு என்னன்னு பாக்குறேங்க என்னாச்சு <laughs> <laughs> வச்சிருக்க <laughs> <laughs> நாகம் புகுந்துருச்சுமா நல்லா இருக்கிற உங்க வாழ்க்கையில இல்லாத சோதனை எல்லாம் வரப்போகுது என்னப்பா சொல்ற ஆமாமா உங்க ஜாதகத்துல நாகதோஷம் இருக்கு அது உங்க மாங்கல்யத்துக்கே ஆபத்து என்னங்க உங்களுக்காக <laughs> உடனே பரப்பு வாங்க எதிர்பாராத <laughs> நடந்தா 
உங்க உயிர் உங்க உடலை விட்டு போயிட்டா என்கிட்ட இருக்கிற அபூர்வ சக்தியால உங்களை நான் மறுபடியும் பழுக்க வச்சிட முடியும் கவலைப்படாத நீ என் மேல வச்சிருக்கிற அன்பை பார்த்து மரணம் கூட மனம் மாறிடும் தம்பி பயப்படாத இந்த பாம்புகளை பார்த்து பயந்துட்டியா வைத்தியக்காரா இதுவும் ஒன்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளைங்க தான் போடா போய் விளையாடுங்க தம்பி வா பயப்படாத உக்கார் நான் ஒண்ணு செய்ய மாட்டேன் பேர் என்ன ரவி ஆ ரொம்ப நல்ல பேரு ரவினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சூரியன் நீ காலை சூரியன் இந்த தாத்தா மாலை சூரியன் உங்க பேர் என்ன பிறந்ததும் குழந்தாங்க வளர்ந்ததும் வாலிபாங்க இப்ப தளர்ந்ததும் தாத்தான்னு சொல்றாங்க நீ தாத்தான்னே கூப்பிடு சரி பாம்பு தாத்தா பாம்பு தாத்தா இது கூட நல்லா இருக்கும் அப்படியே ஆமா பாம்பு தாத்தா உங்க ஊர் எது காத்துக்கு ஊர் எது வீடு எது ஆமா ரவி உனக்கு என்ன பிடிக்கும் சாக்லேட்டா கடவுள் அருள் இருந்தா கல்லையும் சாக்லேட் ஆக்கலாம் எலும்பு கூடையும் நடக்க வைக்கலாம் சரி பாம்பு தாத்தா நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் நேரமாச்சு போயிட்டு வா என்ன <laughs> 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 பாம்பு தாத்தாவுக்கு பலகாரமா பேஷ் இட்லி பூ மாதிரி இருக்கு என்ன பாம்பு தாத்தா இட்லி சாப்பிடாம தூக்கி தூக்கி போடுறீங்க இந்த பூமியில எத்தனையோ ஜீவராசிகள் பசியோட அலைஞ்சுக்கிட்டு அதுங்க சாப்பிடட்டும் உங்களுக்கு பசிக்காத பாம்பு தாத்தா பித்தனுக்கும் பசிக்காது சித்தனுக்கும் பசிக்காது அப்ப நீங்க ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டீங்களா இந்த கிழம் எப்பயாவது பழம் சாப்பிடும் கூட நினைக்கல ஐயா 
உன்னால எல்லைய தாண்ட முடியாது இந்த எல்லைய தாண்டி ஓன் சக்தி எங்கேயும் பலிக்காது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல நீ காய நகர்த்த மாட்டியே நீ யோசிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு தாடியே வளர்ந்துடும் அப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க மூளைய போட்டு கசக்கிட்டு இருக்க மூளைய கசக்கிற நேரம் ஆயது வா அப்படியே போட்ல போக போய் ஜாலியா இருந்துட்டு வரலாம் இருங்க இந்த ஆட்ட முடியட்டும் ஆ குட் செஸ் விளையாட்டு போர் இந்த செஸ்ங்கற ரெண்டு எழுத்துக்கு மத்தியில ஒரு இக்கு செத்த எவ்வளவு கிக் ஷோ சும்மா இருங்க உங்களுக்கு நேரம் காலமே தெரியாது தெரியுமா <laughs> 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 காயத்ரி ஒன்ன இந்தியாவுக்கு கூட்டிட்டு வருவானு தெரிஞ்சிருந்தா இவள உனக்கு கட்டி வச்சிருக்கவே மாட்டேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என் மகன் அமெரிக்காவிலே இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்த ஒன்ன காதலிக்கிறேன் சொன்னதும் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்ச உங்க பேச்சு எனக்கு ஒரே மர்மமா இருக்கு ஆரம்பத்தில இருந்தே நீங்க என்ன இந்தியாவுக்கு வரவிடல இப்பவும் உடனே திரும்பி போ சொல்லுங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் சொல்லுங்க மம்மி என்ன காரணம் மருந்து <laughs> 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 அந்த நோய் என்னன்னு தெரிஞ்சா போதும் சாரி மம்மி நான் எதுக்கும் பயந்த வேலை காரணத்தை சொன்னாதான் இங்க இருந்து போறதா வேணாமான்னு என்னால ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் சொல்லுங்க மம்மி என்ன கட்டாயப்படுத்தாதப்பா அப்ப தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போக சொல்லி என்னையும் கட்டாயப்படுத்தாத வருத்தப்படாதீங்க இன்னும் ரெண்டு நாள்ல எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி அவரை இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போயிடுவேன் இங்க உட்காருங்க நான் காஃபி கொண்டாரியா அன்னைக்கு என் மகனுக்கு உயிர் பிச்ச கொடுத்து அவனை பழக்க வச்சு உங்க கிட்ட இன்னைக்கு மடிப்பிச்ச கேட்டு வந்திருக்கையா நீங்க சொன்ன மாதிரி என் மகனை இந்த எல்லைக்குள்ள வரவிடாம எவ்வளவோ தடுத்து மீறி வந்துட்டா இப்ப அவனை காப்பாத்தவும் தெரியாம காரணத்தை சொல்லவும் முடியாம தவிக்கிறையா சர்வசக்தி படைச்ச நீங்க தான் என் மகனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுத்து இந்த ஊரை விட்டு போக வைக்கணும் அவன் உயிரை காப்பாத்தணும் ஹலோ 
மீனாட்சி <laughs> கடைசியில <laughs> விஜய் என்னடா பாக்குற என்னாச்சு பெட்ரோல் ஃபுல்லா லீக் ஆயிருக்கு பெட்ரோல் டேங்க் ரிப்பேர் பண்ணுமன்னா டவுனுக்கு தான் போகணும். ஐயோ டவுனுக்கு போயிட்டு வர நேரம் ஆயிடுமே. ஆனா இமே நாளை காலை புறப்பட்டு போனா போச்சு. நாளை காலை வரைக்கும் இங்க எப்படி இருக்குது? இனி ஒரு நாள் தானமா பயப்படாத. ஏய் உள்ள கூட போடா. ஓகேடா நீ டவுனுக்கு போய் ரிப்பேர் பார்த்து வந்துரு. சார் இங்க பாருங்க சார் என்னப்பா பெட்ரோல் டேங்க்ல பாம்பு குத்துற மாதிரி ரெண்டு ஓட்ட விழுந்திருக்கு. பாம்பு குத்துற மாதிரி. ஆமா சார். அதை சுத்தி நீளம் பாஞ்சிருக்கு. பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பெக்குலியரா இருக்கு சார் சார் சாரி ரிப்பேர் பண்ணுவே என்னோட சந்தோஷம் 
சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய நீங்க என் கண்ணு முன்னாடி இப்படி பிணமா கிடக்குறீங்க ஆனா நீங்க கொடுத்த உயிர் பிச்சையால நடமாடிக்கிட்டு இருக்கிறவ அவன் மனைவியோட சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான்
பாம்புக்கு <laughs> 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 பாதி <laughs> 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 இதுக்கு போய் நடுங்கறியா அமெரிக்க குளிர பத்தி எனக்கு என்ன தெரியும் என்ன இல்ல அங்க நீங்க என்ன எப்பவும் கட்டி புடிச்சிட்டே இருப்பீங்க அதனால குளிர தெரியலன்னு சொன்னே ஓஹோ அப்படினா அதே மாதிரி இப்பவும் கட்டி புடிச்சிக்க சொல்றியா என்ன பாம்பு மாதிரி நெளிற நான் பாம்பு தான் என்ன சொல்ற இல்ல படுக்கறையில புருஷனும் பொண்டாட்டியும் பாம்பு மாதிரி பின்னி பிணைஞ்சி இருக்கணும்னு நீங்க தானே சொல்லுவீங்க அந்த வகையில நான் பாம்பாயிட்டேன்னு சொன்னேன் அப்ப நானும் அப்படியே மம்மி ஞாபகம் வந்துருச்சு சாரி இன்னைக்கு மூட இல்ல மறுபடியும் லைஃப கையில எடுத்துட்டீங்களா இன்னைக்கு ஒரு ராத்திரி மட்டும் இது என் கையில இருக்கட்டும் இந்த கையில தானா ஆமாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க புல்லாங்குடல் ஊதி வைத்தியர் ஐயா என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருவார் அப்படியா ஆமாங்க அதல்ல இது கழுத யானையவே நாதசுரம் ஊதி கண்டுபிடிச்சாரு இந்த அங்கையா இது சின்னது இதெல்லாம் பெருசு வாசிக்கணும்யா இது என்ன ராஜா காம்போதி காம்போதி வாசிக்கறடா பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க ரங்கா மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்கு ஏன் வந்தேன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சங்காவா அது என் வீட்டுக்கார பேராச்சே அம்மா நம்ம அப்பா வேற சொல்றாரு ஓஹோ 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 இப்ப என்ன பேசுனீங்க சொல்றேன் உங்க புருஷன் டெட் பாடி எரிஞ்ச உடனே அவர் ஆவி சுடுகாடியே சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அங்க செத்து கிடந்த இந்த கழுதைக்குள்ள உங்க புருஷ ஆவி பூந்துருச்சு அதனாலதான் உங்களையே தேடி தேடி சுத்திக்கிட்டே இருக்காரு அப்படியா இப்பதாங்க எனக்கு புரியுது இது ஏன் என்ன பாத்து கண்ணடிக்குதுன்னு ஏன் புருஷனுக்கு கண்ணடிக்கிற பழக்கம் உண்டு இதுக்கு இருக்கு இப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்பிக்கை வருது கொஞ்சம் இல்ல முழுசாவே நம்புங்க இவர்தான் உங்க வீட்டுக்காரரு ஐயோ புகுந்ததா புகுந்தாரு ஒரு நாய் உடம்புல புகுந்திருக்கூடாதா நாய் கூட புகுந்திருந்தாருன்னா 
நாக்க தொங்க போட்டு அலைய வேண்டிய இருந்திருக்கும் அதுக்கு இது எவ்வளவு பரவாயில்லை அம்மா அப்பாவை எப்படியோ தேடி கண்டுபிடிச்சி இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்து இருக்காரு அப்பாவோட ஆத்மா சாந்தி அடையறதுக்காக சில பூஜைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கு அதனால இவர் இங்கேயே இருக்கட்டும்மா சரிம்மா எங்க உங்களுக்கு சம்மதம் தானே சரி பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சொல்றதுனால ஒத்துக்கிறேன் காடு மடல் எல்லாம் அழிஞ்சு வந்திருக்காரு கொஞ்சம் காயத்தை போடுங்க திங்கட்டும் அப்படியா இவரை கண்கலங்காம வச்சுக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு அம்மா காஃபி காஃபியா எனக்கு பால் தான் பிடிக்கணும் உனக்கு தெரியாதா நீங்க பால் சாப்பிட மாட்டீங்கன்னு ஐயா சொன்னாரு டேய் அனாவசியமா பேசாத போய் பால் கொண்டா இதுக்கு ஏமா அப்படி சீறீங்க என்ன காயத்ரி இங்க உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க ஊருக்கு போக வேண்டாமா எங்க அவசியம் ஊருக்கு போகணுமா போகணும் மாவா நீ தானே போகணும் பிடிவாதம் பிடிச்ச அது வந்துங்க அத்தை இறந்து போன பயத்துல நான் அப்படி சொல்லிட்டேன் இப்ப இங்க இருந்து போறதுக்கு எனக்கு மனசே வரலங்க காயத்ரி ரவியும் நீயும் மறுபடியும் அமெரிக்காக்கே போகணுங்கிறது அம்மாவோட ஆசை மறந்துட்டியா நான் ஒன்னு ஒரேடியா இங்க இருக்கணும்னு சொல்லலையே ஒரு வாரம் கழிச்சு போலாம் தான் சொல்றேன் அடட நேத்து வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட எங்க தங்கிறதுக்கு பயந்த இப்ப ஒரு வாரம் தங்கிறதுக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு தைரியம் என்ன தைரியம் சுத்தி இருக்கிற இயற்கை சூழ்நிலை தென்றல் காற்றுல கலந்து வர தாழம்பு வாசம் இத விட்டுட்டு போக எனக்கு மனசே வரல டேய் பொம்பளைங்க மனசு இப்படிதான்டா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மாறும் விடுறா ஒரு வாரம் கழிச்சு போனா போது ஓகே ஓகே ஐய ஐயா கூட்டிங்களா ஏண்டா ரவி ரூம்ல இருந்த அம்மா போட்டோ இங்க எப்படி வந்துச்சு காயத்ரி அம்மா தான் கொண்டாந்து இங்க வச்சுனாங்க வச்சுட்டேன் சரிப்பா ராம்நகர் சென்னை நாலு வெளிப்படும் ரத்த துளிகளை பாலில் கலந்தால் பாலின் வெண்ம நிறம் மாறி நீல நிறம் ஆகிவிடும்
நீங்க <laughs> 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 ஒரு காலத்துல உங்க அம்மா கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப கழுதையே கண்கண்ட தெய்வம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இங்க பாருங்க எங்க அம்மா ரொம்ப கிண்டல் பண்றீங்க கழுதைக்கு பிறந்தவ தானே Ooh. Mm-hmm. 
நான் வேற உருவத்துல வந்திருக்கேன் பாக்குறீங்களா இது நான் நினைச்சத சாதிக்க போட்டிருக்கிற வேஷம் ஆமா இந்த காயத்ரி உடம்புல உங்க காதலியோட ஆவி இது புரியாத ரவி நேற்று ராத்திரி எவ்வளவு ஆசையா நெருங்கி வந்தா தெரியுமா அவன் என்னோட சந்தோஷமா இருப்பான் செத்துருவான்னு நினைச்சேன் கடைசி நேரத்துல தப்பிச்சுட்டான் ஆனா இன்னைக்கு ராத்திரி அவன் என்கிட்ட இந்த தப்பவே முடியாது கட்டுலறைய கல்லறையா மாத்தி காட்டுறேன் வர பௌர்ணமிக்குள்ள எப்படியும் உங்களை பிழைக்க வச்சே தீருவேன் இது சத்தியம் சந்தேகப்பட்டது சரியா போச்சு காயத்ரி உடம்புல கருணாகம் பூந்திருக்கு இவளோட ரவிய சேர விட்டதானே அவன் உயிர் காப்பத்த விடமாட்ட இப்ப என்கிட்ட நீங்க வசமா மாட்டிக்கிட்டீங்க இந்த ராணிய வச்சு அந்த ராஜாவை வெட்ட போறேன் ஒரு விசுவாசம் நீ ஒரு அப்பா விடா ஆட்டத்துடைய போக்கே புரியாம ஆடிக்கிட்டு இருக்க கை கொடுத்து காப்பாத்தல வந்தா சும்மா பொழுதுபோக்க ஆடுறதானே நீ ஏன்டா சீரியஸ் எடுத்துக்கற அதானே சரிடா நான் வரா காயத்ரி நான் போயிட்டே நினைக்காத என்னுடைய தளபதிய தாண்டி நீ ராஜாவை தீண்டவே முடியாது கோபல் காம் थैंक यू சரி சரி ஆட்டம் பாதியில நிக்குது ஆடு இந்த செஸ் பிளேயர்ட்டே ரொம்ப போர் செஸ்ங்கற ரெண்டு எழுதுக்கு மத்தியில ஒரு இக்கு சேத்தா எவ்வளவு கிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க தானே சொல்லுவீங்க இன்னைக்கு என்னடாதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆடிட்டு இருக்கீங்க வாங்க அப்படியே காட்டாட வெளியே போயிட்டு வரலாம் என்னடி இது கதையே மாறுது பாத்துங்க என்ன கதையை <laughs> 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 நான் சொல்றது சரிதானே ஆமா அம்மாவே ஆமான்னு சொல்லியாச்சு பொறப்படுற ஓகே காயத்ரி வா அடே எங்கப்பா எவ்வளவு பெருசு நல்லா பேன் எடுக்கிறீங்களே சொந்த ஊர் என்ன திருப்பதியா பொண்ணு பவனு என்ன ரொம்ப நாளா ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன எதிர்பார்க்கிற அப்படி எடுத்து பவனே அப்படி வச்சு பவனே ஐயோ எங்க அம்மா அவங்களையும் கூப்பிடு அவங்களுக்கும் கற்று தர 
வாசிக்க ஆரம்பிக்கிற நேரம் அவங்க அம்மா வந்து கெடுத்துட்டாள அவங்க அம்மாவை எப்படியாவது மூணு கழுத வயசு ஆயிடுச்சு எங்கடி ராத்திரில அங்கேயோ இங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்க அம்மா எங்கேயோ புல்லாங்குழல் இசை கேட்டுச்சு அது எங்க கேட்டுட்டு வந்தம்மா பெரிய புல்லாங்குழல் பெருசா இருந்தா நாதஸ்வரம் சின்னதா இருந்தா தாமா புல்லாங்குழல் கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை ஏண்டி கழுதை தெரிஞ்சு கட்டரும்பான மாதிரி வர வர மரியாதை குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அடியை உனக்காக இந்த குடும்பத்தை கழுதை பொது சுமக்கிற மாதிரி சுமக்கிற ஐயையா ஒரு கழுதைய கொண்டாந்து விட்டாலும் விட்டா குடும்பமே கழுத குடும்பம் ஆயிடுச்சே பண்ணிய கொண்டாந்து விட்டுருந்தா நாரி இருக்கும் இப்ப மாமியாவை வெளியே அனுப்பணுமே ஐடியா இடி இடிச்சு வெளியே அனுப்பிச்சிட வேண்டியதுதான் என்னடி சத்தம் அவர் இடிக்கிறாரு அவர் இடிக்கிறாரா என்னடி சொல்ற இல்ல வர்ண பகவான் மேல இடி இடிக்கிறாருன்னு சொல்றேன் மழை <laughs> நெத்தி அடி அந்த காலத்துல மயிலுக்கு போர்வ போத்துனா பேகம் இந்த காலத்துல கழுதைக்கு போர்வ போத்துனாங்க உங்க அம்மா கத்திங்க தான் கத்திங்க ஏன் மௌனமா இருக்கிறீங்க உங்க கத்தல கேட்க தானே நான் ஓடோடி வந்திருக்கிறேன் ஓடோடி வந்த என்ன ஏமாத்தாதீங்க கத்திங்க தான் கத்திங்க ஐயையா பெரிய கொஞ்சம் சொல்லுங்க லவ் விட்டா சிங்கார வேலை நான் பாட்டு பாடிடுவாங்க போல இருக்க நாதஸ்வரம் இல்லையே நீ நாதஸ்வரம் சொன்னவனுதான் ஞாபகத்துக்கு வருது வா உனக்கு புளூட்டு சொல்லித்தர்றேன் பூஜை நேரம்
திருவல் முனைவேல் காக்க செப்பிய நாவை செவ்வேல் காக்க கண்ணம் இரண்டும் கதிர்வேல் காக்க என்னடா இது நேரம் கேட்ட நேரத்தில் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க உண்மையில இதுதான்டா பூஜை நேரம் இன்னைக்கு கந்த சஷ்டி காக்கும் கடவுளான இந்த கந்த பெருமான மனசார நினைச்சு பாடிட்டு இருக்க நீ உக்கார கொஞ்சம் செருப்பு கழுட்டு உக்காரியா காக்க காக்க கனகவேல் காக்க 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 கனகவேல் காக்க முருகா இன்னைக்கு ராத்திரி புறா உனக்கு இங்க தாண்டா பூஜை காக்க காக்க கதிர்வேல் காக்க 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 கதிர்வேல் காக்க முப்பத்திருவல் முனிவேல் காக்க முப்பத்திருவல் முனிவேல் காக்க செப்பிய நாவை செவ்வேல் காக்க செப்பிய நாவை செவ்வேல் காக்க கண்ணம் இரண்டும் கதிர்வேல் காக்க கண்ணம் இரண்டும் கதிர்வேல் காக்க என் நிலம் கடுத்தை இனிவேல் காக்க எனக்கு <laughs> 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 ஒன்னுலாயிரி <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> கொஞ்சம் 
ரூம்ல தண்ணி இல்ல அதான் வந்த காயத்திரிக்கு இப்ப தேவை தண்ணி இல்ல ரெஸ்ட் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத எல்லாம் சரியாடும் ஆமா நான் கொடுத்த ஏப்பாட்டாலும் ஒரு கடத்துல இருக்குல்ல ஆமாண்ட இத பாரு வெரி குட் இப்போ நீ போய் தைரியமா காயத்ரி பக்கத்துல இரு இந்த டாலர் எப்பவும் காயத்ரிக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் குட் நைட் சரிடா நீங்க <laughs> <laughs> நீங்களும் மலைக்கு போறீங்களா இல்லைங்க இத விஜய் தப்புங்க இத நீங்க கழுத்துல போட்டிருக்கிறது மகா தப்பு ஐயப்பன் யாரு கண்ணிச்சாமி உங்களை மாதிரி விரதம் இல்லாதவங்க அதுவும் இளம் மனைவியோட சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க இத போடவே கூடாது தயவு செஞ்சு காட்டுங்க அப்படியா இந்தாங்க சாமி இத நீங்களே வச்சுக்கீங்க சாமி சரணம் அப்ப நான் வரட்டுங்களா வாங்க இந்த ஐநூறு ரூபாய் நான் சொன்ன மாதிரியே நடிச்சு என் புருஷ கழுத்துல இருந்த டாலரை கைக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி அம்மா மனசு ரொம்ப தாராளம் எனக்கு வருமானம் ஏராளம் இதே மாதிரி எப்பவும் வரணும் வாரி கேர்ஜ் நீ படம் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் என்ன சொல்றீங்க ஒண்ணும் இல்ல நீ இப்ப நடத்தும் நாடகத்தை படமா எடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வந்த படமாவது ஒண்ணாவது அந்த ஆள் கோயிலுக்கு போனோம்னு பணம் கேட்டாரு அதான் கொடுத்தேன் எந்த கோயிலுக்கு இந்த பாம்பெல்லாம் இருக்குமே அந்த கோயிலுக்கா என்ன கண்கோத்தி பாம்பு மாதிரி அப்படி பாக்குற நீ போலி பக்தனை வச்சு ஆடின நாடகத்தை நான் டிக்கெட் இல்லாமே பாத்துட்டேன்னு கோமா என்ன என்னென்னமோ உளறீங்க யார் கிட்ட பேசுறீங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் ஒரு பொம்புளை கிட்ட பேசல ஒரு பொல்லாத பாம்பு கிட்ட பேசல நான் அப்பாவி காயத்ரி கிட்ட பேசல அவளை ஆட்டி படைக்கிற ஆவி கிட்ட பேசல விளக்கம் போதுமா இல்ல விளாவரியா வேணுமா நான் டிக்கெட் இல்லாமே பாத்துட்டேன்னு ஒன்னா <laughs> நீ விஷத்தை கக்கிற பாம்பா இருந்தா நான் வீரத்தை காட்டுற பருந்தாயிருவேன் வேஷம் போட்டு என்ன விரட்டானு நினைச்சாங்களும்
உதாரணம் <laughs> ஏதோ <laughs> 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 நல்ல பாம்பே உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தது யார் சொல்லு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே என்ன பாட்டுல ரொம்ப பலமா இருக்கு என்னால பாடத்தான் முடியும் படமா எடுக்க முடியும் ரொம்ப தமாஷா பேசுறீங்க இந்த இந்த காபி குடி இந்த காபி குடிக்கிறதுக்கா ஆளா கொல்றதுக்கா நீங்க என்ன சொல்றீங்க பாம்புக்கு பல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னடாது <laughs> 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 தெரியாம விஜய் என்னைக்காவது <laughs> 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 உனக்கு உண்மை தெரியதா போது வர இந்தாங்க பால் பாயசம் பால் பாயசமா இன்னைக்கு கல்யாண நாள் உங்களுக்கு கல்யாணமே ஆகல கல்யாண நாள் எப்படி வந்தது அட எனக்கு இல்லங்க எங்க அம்மாவுக்கு அப்படி விவரமா சொல்லுங்க என்னையா பால்ல பள்ளி விடுங்க அங்க பாருங்க 
மாமா உங்க மாமா ஏன் கழுத்துல துண்டு போட்டுக்காரு ஏதாவது அரசியல் கட்சியில சேர்ந்துருப்பாரு ஆனா அது இல்லங்க எங்க அப்பா அரசியல் மேடையில தோல்ல துண்டை போட்டுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்குமா செத்து போயிட்டாரு அவன் குண்டு போட்டு சாவன் இவர் துண்டு போட்டே செத்து போயிட்டாரா ஆமாங்க அந்த ஞாபகார்த்தமா எங்க அம்மா இது கழுத்துல துண்டை போட்டு விட்டாங்க அண்ணையில இருந்து இது துண்டை விடுறதே இல்ல ஐயோ இன்னொரு அநியாயத்தை பாருங்க என்னங்க இன்னைக்கு நம்ம கல்யாண நாள் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பாத்தியா அந்த கழுத கிட்ட இவங்க அம்மாவை ஆசீர்வாதம் வாங்க வச்சிட்டேன் ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க இல்லையா அந்த கழுத காலில் நீங்களும் ஒரு நாள் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் எப்படி ஐயா அந்த அம்மாவுக்கு அந்த கழுத புருஷன் அந்த கழுதைக்கு இவங்க பொண்ணு இவங்களுக்கு நீங்க புருஷன் சோ மாமாங்கிற முறையில அந்த கழுத காலில் விழுந்து கல்யாண தன்னைக்கு நீங்க ஆசீர்வாதம் வாங்கித்தான் தீரணும் ஐயோ இது ஒண்ணும் கழுத பால் இல்லையே நிச்சயமா இது கழுத பாலா இருக்க முடியாது எப்படி சொல்ற அது ஆண் கழுத ஓ அத நான் கவனிக்கல வெள்ளச்சாமி அதிர்ஷ்டகாரன் <laughs> <laughs> உங்களுக்கு பிடிச்ச அல்வா சாப்பிடு இந்த தோசை சாப்பிடு யோ யார் ஏ நீ ஏன் புருஷனுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குற ஊம் புருஷனா இது ஏன் கழுதமா கழுத ஒண்ணுதா இருக்கலாம் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி ஏன் புருஷனோடது எவன் சொன்னான் இசை வைத்தியர் சொன்னார் தாடி வச்சிருப்பான அவனா ஆமா அவன் கூட ஒரு கம்பவுண்டர் இருப்பானே ஆமா அந்த பாவிங்க தாமா என் கழுதியை திருடிக்கிட்டு வந்துட்டாங்க உங்களை நல்லா ஏமாத்தி இருக்கறாங்க இனிமே நீங்க அவங்க கிட்ட ஏமாறாதீங்க இருக்கலாம் <laughs> வழியே <laughs> 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 சரி சரி சங்கீதத்துல மயங்கிட்டேன்னு சொல்றேன் சந்தோஷமா இருந்தா சரி மறுபடியும் கழுது கத்துது அத்த கத்துனது கழுத இல்லங்க இந்த கம்பவுண்டர் எப்படியோ கழுது கத்துனா நல்ல சகுனம்னு சொல்லுவாங்க அப்பா அத்த கழுதையோட ஐக்கியமாயிட்டாங்க நீ வா உள்ள போவோம் ஒருத்திரிங்க <laughs> 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 <laughs>
காயத்ரி சாமர்த்தியமா மாறு வேஷம் போட்டு என் திட்டத்தையே கிழத்துட்டியே என்னம்மா மகராணி 
என்னமோ ராத்திரி ரொம்ப உழைச்சி களைச்சிட்ட மாதிரி இவ்வளவு லேட்டா எந்திரிக்கிற பாவி ராத்திரி அநியாயமா என்ன ஏமாத்திட்டியே ஏமாந்தது நீங்க உடலை ஒரு கோவில் மண்டபத்தில் மறைத்து வைத்து விட்டு கிளியின் உடலில் கூடு விட்டு கூடு பாய்ந்து அரண்மனை நோக்கி பறந்து சென்றார் ஆனால் தற்செயலாக பொதுமக்கள் மண்டபத்தில் இருக்கும் அவர் உடலை கண்டு யோகி இறந்து விட்டார் என்று கருதி அவர் உடலை எரித்து விட்டனர் அதனால் யோகி மீண்டும் தன் உறவும் கொல்ல முடியாமல் போய்விட்டது அப்போ குகையில் இருக்கிற ஆண் பாம்பை எரிச்சிட்டு பெண் பாம்பு ஏமாந்துரும் ரவியை
சாமலானதுக்கு அப்புறம் இனிமே நான் வாழ மாட்டேன் காயத்ரிய ஒரு ஆவி பிடிச்சிட்டு இருந்தது ஆவியா ஆமாண்டா புருஷனை பிரிஞ்ச ஒரு பொண்ணோட ஆவி காயத்ரிய பிடிச்சிட்டு இருந்தது உனக்கு தெரிஞ்சா நீ அப்செட் ஆயிருவேன் அதான் உனக்கு தெரியாமலே வேறட்ட பார்த்தேன் அதுக்குள்ள என்னென்ன நடந்து போச்சு அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன ஆவி பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுலே தெரியல இப்ப தாங்க சுயநினைவே வந்தது அப்படியா விஜய் என்ன மன்னிச்சிடுறா உண்மை தெரியாம உங்ககிட்ட முரட்டத்தனமா நடந்துகிட்டேன் சில நேரத்துல உண்மைகள் தெரியாம இருக்கிறது நல்லது டோன்ட் வரை இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சுதான் அத்தை இந்த ஊருக்கே வர வேண்டாம் போல இருக்கு இத பாருங்க உடனே நாம இந்த ஊரை விட்டு போயிடணும் சரி ஓ இஷ்டப்படியே நடக்கட்டும் குங்குமநாயகி மங்கள சுந்தரி மதுரை மீனாட்சி 